仆役啊，你个白痴！这个公司迟早会被你败光的。幸亏我事先有准备啊，你很快就可以回家，专业带孩子了。妈，您尝尝土豆酸。你是真的不准备学做菜了，还是向我示威啊？哟，妈，您这说的哪儿的话呀？我哪敢向您示威？我是怕我做了您不吃。你不是学了吗？既然学了，就得露两手，否则你怎么对得起你这个学费呢？妈，我学的可是西餐，您不爱吃的。你是跟我开玩笑呢，还是逗着我玩啊？妈，我可从来都不跟您开玩笑的。我就知道，你就不想说家务，就要做县城的阔太太，是不是？说你没家教，一点都没说错。午夜，跟我去卧室。你什么打算？打算什么呀，妈？他根本没有把我这个妈放在眼里啊！儿子，你娶的是儿媳妇儿，不是请个菩萨回来供着的。妈，你想太多了。你瞧瞧你那个出息样，你还在帮他说话。妈，家是让人休息的地方。像你们俩整天这么吵架，我这个脑子给你们吵得晕头转向的。你的意思说，妈不能说话，妈只能闭嘴。啊，行，那我就坐着等死，行了吧？哎，妈妈，你以前不是这样的呀，你以前对媳妇儿多好啊，你你对爱情就不能好一点吗？你不知道为什么吗？我还真不知道为什么。那我就告诉你，妈没变，对象变了。你看看，梅花跟爱妻，无论从品德、做人、做事，能比吗？一个天一个地呀、啊！哎呦，这个爱妻还老抱怨我说，哎，拿他跟别人比，你说这两人能比吗？妈得告诉你，你现在人生是大错特错，你知道吗？我的人生没有错，哎，真是走火入魔了。来吧，喝杯水。爱妻啊，你别再闹了。哥，有些话先别说的太早，凡事都得先看个结果，不是吗？我婆婆她认为我好欺负，那她错了，她看错人了，她想让我像封建社会的媳妇儿一样乖乖听话，那是不可能的，我不可能由她摆布。你等着瞧吧，我就不信我是容不了她。爱妻啊，你想什么呢？你想让婆婆去改变，这怎么可能呢？你如果一直在家里面制造矛盾，你的男人就不愿意回家了，你懂吗？我不这么认为。你看袁梅花，在家相夫教子，对婆婆无微不至的照顾，无意到头来还不是和我在一起。只要你心里有把握就行。哥，你就放心吧啊。没事的，实在不行我就跟吴毅说，我们搬出去住，不跟他住在一起不就行了吗？别担心妈啊！我能不担心吗？吴总，你找我有什么事儿？公司的账目出了问题
，这你知道。是不是咱们公司前一段时间有笔大的订单尾款没有进来？怎么会呢？公司的账目一直都很有条理，虽然我从来不看，但是我今天一看，确实存在很大的问题。这账目确实有问题，吴总，你听我解释，咱们公司管账的小钱前几天没来工作，也不知道是什么原因，导致他前几个月的账目记得乱七八糟，账目确实是有问题。后来我发现了之后，我找人替补了小钱，我准备把这件事情全部摆平之后，我再告诉你。对不起啊，吴总。哦，是这样。你别怪我说你，像这种事情，底下人办事，你上面人得盯着。是是是，我错了。那行，那没事了，我还有事，我出去去。还、啊、行。哎，胡毅啊，你个白痴，这个公司迟早会被你败光的。幸亏我事先有准备啊，你很快就可以回家，专业带孩子了。哼！什么情况、啊？好了好了，都到公司了。那我就是要盯着你，省得你说话不算数。哎呀，你看，都到门口了。宝贝儿，你就放心吧，你交代的事情我一定会办的，好吗？去房间了，拜拜。哎呦！我说你怎么走路的？你没长眼睛啊！我以为什么东西挡着我道呢？原来不是个东西。你在这骂谁呢？不说错了吗？你承认自己是个东西啊？我从小思维能力就差，要不你帮我捋一捋，你到底是个东西呢，还是不是东西？你，你，你，你什么你啊？口吃去医院，来公司能解决什么问题啊？这德行！我就看你能笑多久。我就没见过这么嚣张的人，果然和袁梅花就是一家人，真是一副德行。哎呀，好了好了，小念本身就是个火性子，你当着他的面说袁梅花的不是，他能饶得了你吗？我不管，既然他看我不顺眼，你就把他给我辞了。哎呀，好了，宝贝儿，不管怎么说，小念以前呢都叫我一声姨父。而且这个孩子吧，工作也挺上进的。你让我这样毫无缘由的辞退他，这说不过去啊！哎呀，我不管嘛，我还是不是你的老婆了？你跟那个袁梅花之间早就没有关系了。再说你那侄女当众那么羞辱我，以后让我怎么去公司嘛？老板娘只有一个，可公司员工不缺她这一个。嗯，好好好好好，我辞了他，辞了他。嗯，笑一笑。这这。哎什么意思？吴总现在是离婚又结婚，怎么着？忙得现在眼神都不好了吧，小念，不管怎么说，我都是你长辈。长辈，我见过的长辈那都是和蔼可亲、温良敦厚的，你算哪门子长辈啊？就你干的那点破事儿，我都懒得浪费我舌头。我早就已经想好要辞职了，你好自为之吧，拜拜。
。妈，妈，我们回来了。公司的事儿不做，整天的跟老婆吃吃喝喝。妈，作为公司的老总，你不好好工作，你手下的员工能好好工作吗？那公司里边不是有刘副总吗？有什么事情他会处理的呀？我真不明白，公司为什么要叫一个外人来管理？妈，刘副总怎么会是外人呢？妈，咱家的保姆是你给支走的，为什么呀？是，我辞退的。我是这家的主人，我有权辞退保姆。妈，我不都跟您说了吗？家务事您就不要管了。儿子啊，我都是为你好。你这位老婆啊，推说不会做家务，把大大小小的事都交给了保姆。一个女人如果不安心管理家庭，这家怎么能够好呢？妈，你到底想说什么呀？我想说，从明天开始，你学做家务，不会做慢慢做，熟能生巧。妈，好了，你不用多说了，这件事儿就这么定了。明天我再去啊，找个钟点工就是了。你觉得你妈的架势，她会同意又让我再找个钟点工吗？那你说怎么办？这事儿不难。你妈不是说了不会做你没关系吗？我照做就是了。放心啊。